छवि थ्रु दिए फ्रिकशन लेसलीत करते गैप नहीं আর এটাও বলে দিচ্ছি যে আমি একমাত্র মানে যা হওয়ার হিট ভিতরে ঢুকে গিয়ে করবে হিট বেরিয়ে যাবে না এটা আমি ধরে নাম ওকে যাই হোক একটা সিস্টেম রয়েছে ধরো এটা সিস্টেমটা এটা পরের স্টেটটা প্রথম স্টেট ওকে डिटा क्योंकुलर उष्णतारृद्धिचार सक्षम जखनेशन टेम्पारेचार पिस्टन 
নো ওয়েট ঠিক আছে পিস্টন হ্যাস নো ওয়েট এটা ধরে নিলাম ওকে আর কি আর এটা ফ্রিকশনলেস ফ্রিকশনলেস ধরে নিয়েছি ফ্রিকশনটা ঠিক আছে এই দুটো আমরা ধরে নিলাম যে ওয়েটলেস এবং ফ্রিকশনটা কোনো ফ্রিকশন নেই ওকে তো বন্ধুরা এনার্জি তো এই রিসিভ করেছে তাই না তাহলে যে দুটো পাবো ধরো এই যে কিন্তু ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচার মানে গ্যাসটার টেম্পারেচার ইনক্রিজ করতে যে এনার্জি লাগে সেই এনার্জিটা প্লাস এই গ্যাসটা এই পিস্টানটাকে পুষ্টে পুশ করে তুলতে যে এনার্জিটা খরচ হবে ওই গ্যাসটার সেই এনার্জিটা এই দুটো এনার্জি যোগ করলে আমি অবশ্যই কনজারভেশন অফ এনার্জি অনুযায়ী কি পাবো যে হিট সাপ্লাই কত সেটা পেয়ে যাবো না এই দুটো কারণ এইটা দিয়েই তো এই দুটো পেয়েছি এই দুটো যোগ করে আমি অবশ্যই ডিকিও পেয়ে যাবো তাহলে এই দুটোর অ্যাকচুয়ালি ইন্টারনাল মিনিংটা কি ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচার মানে অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে কি কোন এনার্জি বাড়লো কি হলো তাই না ডিকিউ মানে তো একটা এনার্জি সেই এনার্জি সেই এনার্জির বদলে আমি এই দুটো কথা লিখেছি তার মানে অবশ্যই দুটো তো একটা এনার্জি বোঝাচ্ছে শেষেরটা নয় বোঝা যাচ্ছে যে ঠেলে দিচ্ছে পুশ করে দিচ্ছে তাহলে ওয়ার্ক ডান হচ্ছে সেই ওয়ার্ক ডানটা এনার্জি থেকে পাচ্ছি ডিকিউ এনার্জি থেকে পাচ্ছি তাহলে বাকি যে এনার্জিটা ডিকিউ থেকে খানিকটা ওয়ার্ক ডান হওয়ার পরে যে এনার্জিটা রয়েছে সেটা কী করবে সব অবভিয়াসলি সেটা টেম্পারেচার বাড়িয়ে দেবে বা ডিকিউ থেকে খানিকটা এনার্জি যদি টেম্পারেচার বাড়াতে কাজে লেগে যায় তাহলে বাকি এনার্জিটা কী করবে বাকি এনার্জিটা ওকে পুশ করে তুলে দেবে ওকে তাই তো ব্যাপার তাহলে ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচার মানে কি অ্যাকচুয়ালি দুটো জিনিস নিয়ে আমরা একটুখানি দেখবো যে ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচার ব্যাপারটা কী ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচার ব্যাপারটা কি হলো এর মানে কি ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচার এটা কি হয়েছে যখন এই ডিকিউ এমন ফিট রিসিভ করেছে এই পার্টিকেলগুলোর মধ্যে কি কি শুরু হয়েছে ভালো করে দেখবো এই যে গ্যাস মালিকুলগুলোর মধ্যে কি কি শুরু হয়েছে ভালো করে দেখো ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচার যখনই হিটটা রিসিভ করেছে এই গ্যাস মালিকুলগুলোর মধ্যে এক নম্বর ওদের মধ্যে ভাইব্রেশন শুরু হয়েছে ওদের মধ্যে রোটেশন দেখতে হবে রোটেশন মানে কি গ্যাস মলিকুলগুলো এক একটা আর একটার সাপেক্ষে বন বন করে ঘুরবে হতেই পারে রোটেশন আছে ভাইব্রেশন হবে রোটেশন হবে আর কি হবে চলে চলে যাবে তাই না গ্যাস মলিকুলগুলো ভাইব্রেট করবে এনার্জি পেয়েছিল ভাইব্রেট করছে গ্যাস মলিকুলগুলো টুন 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 রোটেট করছে ভাইব্রেট করতে করতে রোটেট করছে এবং রোটেট করতে করতে ভাইব্রেট করতে করতে আবার চলে চলে যাচ্ছে তাহলে ট্রান্সলেশন হচ্ছে ঠিক আছে এবং আর একটা জিনিস হচ্ছে গ্যাস মালিকুলোগুলোর মধ্যে যদি আমি ধরে নিজে গ্যাস মালিকুলোগুলো একে অপরকে অ্যাট্রাক্ট করে তাহলে হিট এনার্জি রিসিভ করে ওরা ওদের অ্যাট্রাকশনের কমা পারা হতে থাকবে অ্যাট্রাকশনের যদি কমা পারা হতে থাকে তাহলে তোমরা জানো যে এটা স্প্রিং এমন ধরো স্প্রিং স্প্রিংকে যদি আমি এরকম টানি তাহলে স্প্রিং মধ্যে এনার্জি ঢুকে যায় না এখানে মলিকুলগুলো একে আর একটা আর একটাকে অ্যাট্রাক্ট করছে তাহলে হিট পাওয়ার ফলে ওরা যদি সরে আসে তাহলে সরে এলে পরে কি হবে একটা অ্যাট্রাক্টিভ ফিল্ডে যখনই এরকম পজিশনে চেঞ্জ হয় কি হয় এনার্জি স্টোর হয়ে যায় তার মানে এই যে এর মধ্যে এনার্জি স্টোর হয়ে যাবে এদের মধ্যে যদি ডিস্টেন্স বাড়ে কমে তাহলে এর মধ্যে এনার্জি স্টোর হবে সেই এনার্জিটার নাম হচ্ছে পোটেনশিয়াল এনার্জি ওকে তাহলে হবে পোটেনশিয়াল এনার্জি পোটেন पोटेंशियल एनार्जी चार रकम एनार्जी इनक्रीज हम एनार्जी इनक्रीज हमारे टेम्पारेचर रईज हम चार रकम एनार्जी इनक्रीज मैनिफेस्टेशन हम ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচার মানে ফল হচ্ছে ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচার তাহলে কম্পন শক্তি ঘূর্ণন শক্তি কম্পন শক্তি ঘূর্ণন শক্তি রৈখিক শক্তি এবং স্থিতিশক্তি চার রকমের শক্তির ফল হচ্ছে এর উষ্ণতার বৃদ্ধি বা ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচার ওকে এর ফল এটা ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচার হচ্ছে ওর ফল তার মানে কি এই এনার্জিগুলো ওর রাইজ করেছে এই এনার্জিগুলো ওর রাইজ করেছে এই চার রকম এনার্জি মিলে যে এনার্জি হয় তাকে বলো আমরা ইন্টারনাল এনার্জি ইন্টারনাল এনার্জি ওকে 
তার মানে এই যে কথা আমি লিখেছি নাকি ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচার অ্যাকচুয়ালি এই কথাটা একটু ঘুরিয়ে লিখি ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচার মানে হচ্ছে ইনক্রিজ অফ ইন্টারনাল এনার্জি ইনক্রিজ অফ ইন্টারনাল এনার্জি তাহলে ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচারের পাশে তুমি লিখবে ইনক্রিজ অফ ইন্টারনাল এনার্জি ইন্টারনাল এনার্জি ইন্টারনাল এনার্জি মানেই হচ্ছে ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচার বুঝলে এটা আমি একটা ব্লক করে দিই জায়গাটা ইনক্রিজ অফ ইন্টারনাল এনার্জি মানে ব্র্যাকেটের ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচার সেই ইন্টারনাল এনার্জি কীরকম এনার্জি দিয়ে তৈরি এই চার রকম এনার্জির জন্য তৈরি যার ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচার অর্থাৎ ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচার মানে ইনক্রিজ অফ ইন্টারনাল এনার্জি বেশ আর পুশেস দ্য পিস্টার্ন আপওয়ার্ডস এটা মানে কি যখনই এরকমভাবে এটা ঠেলে দিল তখন কি হলো তুমি দেখো এইটার তো গ্যাসের একটা প্রেশার আছে সে যখনই তুমি ইয়ে করলে তখন কি হলো এই প্রেশারের জন্য এই প্রেশারের জন্য তুমি যখন হিট দিলে এই প্রেশারের জন্য এটা কিন্তু সরে গেল তাহলে প্রেশারের জন্য সরে গেল প্রেশার মানে কি যখনই এই জায়গাটা একটা প্রেশার করছে বাবা এখানে যখন একটা প্রেশার করছে তাহলে এই এরিয়াটার উপর কতটা ফোর্স করছে তার মানে একটা সার্টেন এরিয়ার উপর যদি প্রেশার পড়ে তার মানে ফোর্স পড়ছে রাইট ফোর্স কি করে হলো কেন প্রেশার ইন্টু ওই এরিয়াটা এই প্রেশারটা এই এরিয়াটার মধ্যে পড়ছে তো তাহলে প্রেশার ইন্টু এরিয়া হচ্ছে টোটাল ফোর্স এক্সারটেড অন দ্য পিস্টান তাহলে প্রেশার থেকে প্রেশারের জন্যই তো পিস্টানটার উপর ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে তাহলে এখানে কি আছে ফোর্স আছে এখানে একটা ফোর্স আছে সেই ফোর্সটা কে দিচ্ছে এই গ্যাসটা দিচ্ছে ক্লিয়ার ফোর্স আছে আর তার সাথে সাথে দেখো একটা ডিসপ্লেসমেন্টও হয়েছে কেন তো এখান থেকে এতটা ওর একটা ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে ডিএক্স পরিমাণ ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে ডিএক্স পরিমাণ কি হয়েছে না ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট ডিএক্স এমন তো ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে আর এখানে কি হচ্ছে এখানে কিন্তু প্রেশার পড়ছে যখন তুমি হিট দিয়েছো তার ফল হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে রেজাল্ট হিট দেওয়ার রেজাল্ট প্রেশার তৈরি হয়েছে সেই প্রেশারটা ওকে ঠেলে তুলে দিচ্ছে প্রেশারের জন্য এখানে ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে তাহলে ফোর্স রয়েছে ডিসপ্লেসমেন্টও রয়েছে তাহলে পিস্টানের উঠে যাওয়া এই ব্যাপারটা কি ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট এই দুটো জিনিস দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না ফোর্স আর ডিসপ্লেসমেন্ট দিয়ে তার মানে ওয়ার্ক ডান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে সোজা কথা তাহলে পুশ দ্য পিস্টান আফওয়ার্ড এর মানে হচ্ছে ওয়ার্ক ডান বাই দ্য গ্যাস ওয়ার্ক ডান বাই দ্য গ্যাস ক্লিয়ার আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে তার মানে আমি একটা থার্মোডাইনামিক সিস্টেমে যদি ইনক্রিজ অফ হিট করে দিই অর্থাৎ বাইরে থেকে যদি হিট দিই তাহলে সেই হিটটা দুরকমভাবে ব্যাপার হবে একটা ওই হিটের একটা পার্ট কি করবে এই সিস্টেমটা টেম্পারেচার বাড়িয়ে দেবে বা ইন্টারনাল এনার্জি রাইজ করাবে টেম্পারেচার বাড়ানো মানেই হচ্ছে ইন্টারনাল এনার্জি রাইজ করে একটু শিখলে এবং আরেকটা পার্ট সে কি করবে এই গ্যাসটা দিয়ে একটা ওয়ার্ক ডান করাবে ক্লিয়ার এই যে লটা কি একটা হিট রিসিভ করলে সিস্টেম কি কি করতে পারে সেই লটাকে বলা আছে ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স আমরা এখানে স্টেটমেন্ট লিখেছি ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স কি লিখেছে হিট রিসিভড বাই এ থার্মোডাইনামিক সিস্টেম ইজ ইকুয়াল টু দ্য সামেশন অফ ইনক্রিজ অফ ইন্টারনাল এনার্জি অ্যান্ড ওয়ার্ক ডান বাই দ্য সিস্টেম অর্থাৎ একটি তাপ প্রতি ও সংস্থার দ্বারা মৃত তাপ হিট রিসিভ বাই থার্মোডাইনামিক সিস্টেম হলো ওই সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি এবং ওই সিস্টেম দ্বারা কৃতকার্যের যোগফলের সমান বোঝা গেল আশা করি বোঝা গেল বাই দ্য ল আমরা লিখতে পারি ডি কিউ ইজ ইকাল টু ডি ইউ প্লাস ডি ডাব্লিউ ডি কিউ মানে কি যে হিটটা ঢুকেছে এই যে ডি কিউ লিখেছিলাম ডি কিউ কেন লিখেছিলাম সেটাও এক্সপ্লেনেশন এই ভিডিওতেই দিয়েছি প্রথম দিকে ডি কিউ ইজ ইকাল টু কি লিখছি ডি ইউ প্লাস ডি ডাব্লিউ ডি ইউটা কি এটা হচ্ছে ইন্টারনাল এনার্জি রাইটস এখন আমরা এখানে লিখে রাখি ডি কিউ মানে হিট রিসিভ বাই দ্য সিস্টেম 
DU মানে ইনক্রিজ অফ ইন্টারনাল এনার্জি DW মানে হচ্ছে ওয়ার্ক ডান বাই দা সিস্টেম তার মানে হি রিসিভ বাই দা সিস্টেম ইজ ইকুয়াল টু ইনক্রিজ অফ ইন্টারনাল এনার্জি এন্ড ওয়ার্ক ডান বাই দা সিস্টেম দেয়ার সামেশন অফ দিস টু জেনারেটস বা গিভস হি রিসিভ বাই দা সিস্টেম দিস ইজ নাথিং বাট কনজারভেশন অফ এনার্জি তাই না কনজারভেশন অফ এনার্জি তো তুমি যে এনার্জিটা দিলে সেই এনার্জিটা ম্যানিফেস্টেশন হয়ে গেল কিরকম ভাবে ওয়ার্ক ডান দিয়ে আর টেম্পারেচার রাইজ দিয়ে না ওয়ার্ক ডান দিয়ে বা টেম্পারেচার রাইজ মানে ইন্টারনাল এনার্জি ইনক্রিজ দিয়ে এই তো ম্যানিফেস্টেশন হলো তাহলে ওরাও এনার্জি যেটা দিয়েছি সেটাও এনার্জি যা দিয়েছি সেই এনার্জিটা যা পেলাম সেই এনার্জির সাথে এই এনার্জিটা দিয়েছি এই এনার্জিটা পেয়েছি এনার্জি গিভেন এনার্জি রিসিভ আর সেম অ্যান্ড ইট ইজ নাথিং বাট কনজারভেশন অফ এনার্জি রাইট ওকে তো স্টুডেন্টস ভিডিওটা পজ করে তোমরা এখান থেকে প্রয়োজনীয় নোটসটা নিয়ে নাও স্টুডেন্টস এই যে সূত্রটা একটু আগে শিখলাম তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র বা ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স সেই সূত্রের তিনটে পার্ট একটা হচ্ছে হিট রিসিভড মানে ডি কিউ একটা হচ্ছে ইনক্রিজ অফ ইন্টারনাল এনার্জি মানে ডি ইউ আর একটা হচ্ছে ডি ডাব্লিউ দ্যাট ইজ ওয়ার্ক ডান বাই দ্য সিস্টেম রাইট তাহলে আমরা এই তিনটে পার্টকে এবার একটা বুঝে নেবো কনসেপ্টে কনসেপ্টুয়ালি তিনটে পার্ট কি একটু ভালো করে বুঝবো কিরকম প্রথমে রয়েছে ডি কিউ মানে হিট রিসিভড ব্যাপারটা ভালো করে বোঝার আছে স্টুডেন্টস মনে করো একগ্রাম তামা আছে সে দিস ইজ এক গ্রাম তামা ওয়ান গ্রাম কপার আচ্ছা এই কপারটা যদি আমি টেম্পারেচার ধরো কপারটা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে আছে এই টেম্পারেচার রাইজ করে আমি ওয়ান গ্রাম কপার আমি আনতে চাইছি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াসে আছে নিয়ে আসতে চাইছি তাহলে আমি সেই চাইছি এই কপারের ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচার চাইছি মাস যা আছে তাই আছে চাইছি মাস যা আছে তাই আছে না মাস হচ্ছে এক গ্রাম বলে দিয়েছি আমি সরি এক গ্রাম কপার রয়েছে তার টেম্পারেচার আমি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াসে আনতে চাইছি তাহলে আমার কী করতে হবে হিট দিতে হবে হিট সাপ্লাই করতে হবে রাইট কতটা হিট দিতে হবে সেই হিটটা হচ্ছে নাথিং বাট দিস যে হিটটা লাগবে সেই হিটের ভ্যালু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন ক্যালোরি তাহলে এত ক্যালোরি তাপ দেওয়া মাত্র এক গ্রাম কপারের টেম্পারেচার ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস রাইজ করবে এটাকে বলা হয় স্পেসিফিক হিট অফ কপার রাইট তাহলে এস ইজ স্পেসিফিক হিট অফ কপার স্পেসিফিক হিট অফ কপার क्षेत्र হিট হলেই ওর টেম্পারেচার লেডের ক্ষেত্রে এক ডিগ্রি বেড়ে যাবে আর কপারের ক্ষেত্রে হচ্ছে পয়েন্ট জিরো নাইন দিলে এক ডিগ্রি বাড়বে আর জলের ক্ষেত্রে কী হবে জলের ক্ষেত্রে ওয়ান ক্যালোরি দিলে তবেই এক গ্রাম জলের টেম্পারেচার ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে কারণ জলের স্পেসিফিক হিট সব থেকে বেশি এবং স্পেসিফিক হিট বেশি হওয়া মানেই হচ্ছে সহজে টেম্পারেচার বাড়ানো যাবে না স্পেসিফিক হিট যত বেশি তার টেম্পারেচার বাড়াতে গেলে বেশি হিট বেশি বেশি করে হিট দিতে হবে ওকে এটা এটা তো কপার এখন যদি আমি জলের তার সাথে কম্পেয়ার করি জলের কি হবে ওয়াটার যদি হয় ধরো এটা ওয়ান গ্রাম ওয়াটার ওয়ান গ্রাম ওয়াটার জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে এক ডিগ্রি সেলসিয়াসে যদি ওর টেম্পারেচার বাড়াতে চাই আমি তাহলে কত তাপ লাগবে যেন সেটা হচ্ছে ওয়ান ক্যালোরি পার গ্রাম ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা হচ্ছে স্পেসিফিক হিট অফ ওয়াটার হিট অফ ওয়াটার সোজা কথা আমি এখানে একটা সলিড সাবস্টেন্সের কথা বলেছি এখানে একটা লিকুইড সাবস্টেন্সের কথা বলেছি যাদের স্পেসিফিক হিট আমি মেনশন করেছি দেখতে পাচ্ছি ওয়াটারের স্পেসিফিক হিট অনেক বেশি এর মানে হচ্ছে ওয়াটারকে যদি তুমি টেম্পারেচার বাড়াতে চাও তাহলে অনেক কপারের তুলনায় অনেক বেশি হিট ওকে দিতে হবে যা স্পেসিফিক হিট বেশি হবে তাকে তত বেশি তোমার হিট দিতে হবে রাগাতে রাগাতে গেলে মানে হচ্ছে গরম করতে গেলে যেমন মানুষের ধৈর্য 
যে মানুষের ধৈর্য যত বেশি তাকে রাগা দেখলে তত বেশি রাগাতে হবে তত বেশি তোমাকে রাগাতে হবে তত বেশি ক্লিয়ার আর যার ধৈর্য কম একটুতেই রেগে যাবে যার স্পেসিফিকিট কম সে একটুতেই গরম হয়ে যাবে যার স্পেসিফিকিট বেশি সে সহজে গরম হবে না ক্লিয়ার বেশ এই স্পেসিফিকেটেড হিটের আইডিয়াটা তো আমরা ক্লাস নাইনে পেয়েছি আমি এখনো কেন বলছি একটু বড়ই বুঝতে পারবো সলিড ওয়াটার যে কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে যাকে খুশি যদি জিজ্ঞাসা করো যে কোনো সায়েন্টিস্টকে যদি জিজ্ঞেস করো বা যে সায়েন্স জানে তাকে যদি জিজ্ঞেস করো ভাই কপারের স্পেসিফিক হিট কবে সে তোমার এইটা অ্যান্সার দেবে জলের স্পেসিফিক হিট কবে সে তোমাকে এইটা অ্যান্সার দেবে রাইট এইবারে তোমার ইচ্ছে হলো তুমি হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলে আচ্ছা অক্সিজেনের স্পেসিফিক হিট কত তাহলে কোশ্চেন আসছে অক্সিজেনের স্পেসিফিক হিট কত স্পেসিফিক হিট অফ গ্যাস অক্সিজেনের স্পেসিফিক হিট কত এটা জানতে গেলে তোমার কি করতে হবে এক গ্রাম অক্সিজেন নিতে হবে তোমার এক গ্রাম অক্সিজেন মানে তো এটা তো এতটা বড় এতটাও হতে পারে আবার এতটাও হতে পারে তাই না এক গ্রাম অক্সিজেন এক গ্রাম অক্সিজেন মানে এতটা জায়গার মধ্যে এক গ্রাম অক্সিজেন থাকতে পারবো এই টু জায়গার মধ্যে এক গ্রাম অক্সিজেন থাকতে পারবে কারণ গ্যাস ইজ কমপ্রেসিবল মানে আমি চাপ দিয়ে ছোট করতে পারি গ্যাসকে একটা জায়গায় এক গ্রাম অক্সিজেন দিলাম যতটা জায়গায় জুড়ে থাকলাম চপ করে ছোট করে দিলাম ও গ্রাম এক গ্রাম তো এক গ্রামই থাকবে আমি তো গ্যাস ছাড়ছি না বার করে দিচ্ছি না বা গ্যাস ঢোকাচ্ছিও না এক গ্রাম এক গ্রামই তো ঠিক দেখো ভলিউমটা কমে যাচ্ছে কমপ্রেসিবল তো তাই না তার মানে এক গ্রাম মানে এক গ্রাম অক্সিজেন এতটাও হতে পারে এক গ্রাম অক্সিজেন এতটাও হতে পারে এবার স্পেসিফিক মারতে গেছে তুমি স্পেসিফিক হিট মারতে গেছো তার কি তোমাকে জানতে হবে যে এক গ্রাম অক্সিজেনের টেম্পারেচার এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াতে গেলে তোমার কত তাপ দিতে হবে রাইট এবার মজার ব্যাপার হচ্ছে যখন তুমি এটা মেজার করতে গেছো এক গ্রাম অক্সিজেন নিয়ে যখনই তুমি কাজ করছো বিভিন্ন বিভিন্ন ভাবে কাজ করলে বিভিন্ন রকম রেজাল্ট পেয়ে যাচ্ছো তুমি প্রথমে তুমি এক গ্রাম অক্সিজেন নিয়ে ওর স্পেসিফিক হিট মাপতে গেলে রাইট স্পেসিফিক হিট মাপ তোমার এটা মনে করো তোমার এক গ্রাম অক্সিজেন তুমি যেই হিট দিলে ও এরকম চেহারা নিল কি হলো ওর প্রেশার এবং ভলিউম দুটোই রাইজ করলো ঠিক আছে তুমি কি তোমার চাহিদা কি তোমার চাহিদা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি থেকে এক ডিগ্রি সেলসিয়াসে তুমি নিয়ে যাচ্ছ তুমি হিট কতটা হিট দিলে ওর এক ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার বাড়বে জিরো থেকে এক হবে কতটা হিট দিলে তুমি কোনো রকম ওর উপর কনস্টেন্ট না চাপিয়ে কনস্টেন্ট চাপিয়ে না মানে কোনো রকম শর্ত আরোপ না করে তুমি যদি কাজটা করতে যাও তো বিভিন্নভাবে করবে বিভিন্ন রকম রেজাল্ট তোমার পাবে সেটা ডিপেন্ড করবে প্রেশার কতটা বাড়লো ভলিউম কতটা বাড়লো প্রেশার ভলিউম ভাড়ার তো কোনো সীমা পরিসীমা নেই না গ্যাসটাকে তুমি রেখে একটা একটা কন্টেনারের মধ্যে লাগলে যে কন্টেনারটার মানে কম্প্রেসিবল কন্টেনার মানে এদিক ওদিক করতে পারেন বড় হতে পারে ছোট হতে পারে বেলুন মনে করো এবার তুমি যখনই হিট দেবে কি ফুক করে বেড়ে যাবে ও প্রেশার কতটা রাইস করছে কতটা ভলিউম রাইস করছে তার কোনো ঠিকানা নেই বিভিন্ন রকমের বেলুন নিয়ে বেলুনের মধ্যে এক গ্রাম গ্যাস ভরো মোটা বেলুন সরু বেলুন রোগা বেলুন পাতলা বেলুন হলুদ লাল নীল সবুজ বিভিন্ন রকম বেলুনের মধ্যে এক গ্রাম বাস গ্যাস ভরো দিয়ে তুমি প্রত্যেকটা বেলুনের টেম্পারেচার এক ডিগ্রি করে বাড়াতে চাও দেখো প্রত্যেকটা বেলুনে তোমার রেজাল্ট বিভিন্ন রকম আসবে ফুল কনফিউজ তাহলে অক্সিজেনের স্পেসিফিক হিট বা গ্যাসের স্পেসিফিক হিট আমি কি করে মেজার করবো সমস্যা পড়া গেছে আরে সলিড আর লিকুইডের ক্ষেত্রে তো এই কন্ট্রোলটা হলো না সলিড আর লিকুইড দিব্যি ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ হিট দিলে ওরা ওদের স্পেসিফিক হিট কত বোঝা যাচ্ছে কিন্তু গ্যাসের ক্ষেত্রে এই হিটটা ফিক্সড নয় যা খুশি হতে পারে ডিপেন্ডিং অন দ্য প্যাটার্ন অফ ইনক্রিজ অফ প্রেশার অ্যান্ড ভলিউম সোজা কথা সোজা কথা গ্যাস কতটা হিজ হিট রিসিভ করবে ডিপেন্ডস করবে হিট রিসিভড বাই গ্যাস ডিপেন্ডস অন ইটস চেঞ্জ অফ প্রেশার অ্যান্ড ভলিউম ব্যাস গেরো হয়ে গেল কি বিপদ বলো এগিনি হ্যাঁ ডিপেন্ড করছে প্রেশার ভলিউমের উপরে তখন তুমি কি করবো তখন তুমি কিছু করনি সায়েন্টিস্টরা কি করেছিল তখন সায়েন্টিস্টরা করেছিল কি 
ওরা ঠিক করলো এক কাজ করো গ্যাসটাকে নাও দিয়ে প্রেশারটাকে বাড়তে দিও না প্রেশারটাকে কনস্ট্যান্ট রাখো দিয়ে দেখো এক ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে তোমার পি ভি আর টি তো ডাইনামিক ভেরিয়েবল পি ভি আর টি এখন গ্যাসের সিস্টেমে ওই পি ভি টি নিয়ে কাজ চলবে তোমাকে টিটা তো ইনক্রিজ করতেই হবে তার বাকি দুটো ভেরিয়েবল রয়েছে বাকি দুটো ভেরিয়েবল কি যেমন খুশি বাড়তে দিলে হচ্ছে না গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে তাহলে এক কাজ করো বাকি দুটো ভেরিয়েবের মধ্যে পিটাকে ধরে রাখো পিটাকে বাড়তে দিও না দেখো হিট দাও এবার হিট দাও দেখো কতটা হিট খাচ্ছে এক গ্রাম গ্যাস এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে এক গ্রাম গ্যাস কতটা হিট খাচ্ছে দেখো প্রেশারটাকে কনস্ট্যান্ট রেখে দেখো এক রকম রেজাল্ট আসবে আরেকবার করবে কি ভলিউমটাকে কনস্ট্যান্ট রেখে ওই কাজটা করবে আর আয়তনটাকে আর বাড়তে দেবে না হিট দেবে এক গ্রাম এক এক গ্রাম গ্যাসের ভলিউম বাড়তে না দিয়ে হিট দেবে যাতে ওর টেম্পারেচার এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ে রাইট তাহলে দেখবে তুমি দুরকম উত্তর পাবে তাহলে তোমাকে যথারীতি ওইভাবে ম্যানেজ করতে হবে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে বাবা অক্সিজেনের স্পেসিফিকিট কত তোমাকে বলতো বাবা অক্সিজেনের স্পেসিফিকিট আমি বলতে পারবো তুমি আগে বলো বাবা তুমি কিসে চাইছো সিট চাপে চাইছো না সির আয়তনে চাইছো কনস্ট্যান্ট প্রেশারে চাইছো না কনস্ট্যান্ট ভলিউমে চাইছো কারণ কনস্ট্যান্ট প্রেশার ভলিউম যদি কনস্ট্যান্ট কোনোটা কি না রাখি তাহলে বিভিন্ন রকম উত্তর পাবে বিভিন্ন রকম উত্তর পাবে তুমি কনফার্ম জানতে যাও স্পেসিফিকিট অফ গ্যাস কত বা যে কোনো একটা গ্যাসের নাম বলে যদি জানতে যাও তাহলে তোমাকে এটাও বলে দিতে হবে তুমি কোন পরিস্থিতিতে জানতে চাইছো তুমি খুব দুঃখের মধ্যে আছো না সুখের মধ্যে আছো না আনন্দের মধ্যে আছো কোন পরিস্থিতি এখন দুঃখ সুখ আনন্দ এগুলো তো গ্যাসের ভেরিয়েল নয় গ্যাসের ভেরিয়েল কি প্রেশার ভলিউম টেম্পারেচার রাইট তাহলে তোমাকে বলতে হবে আমি কনস্ট্যান্ট প্রেশারে চাইছি হ্যাঁ কনস্ট্যান্ট প্রেশারে যদি চান তাহলে দাদা বলতে পারি দাদা অক্সিজেনের কনস্ট্যান্ট প্রেশারে চাইছেন আপনি তাহলে আপনি দেখে নিন দাদা কনস্ট্যান্ট প্রেশারে আপনি অক্সিজেনের স্পেসিফিকিট ছোট হাতের সিপি দিয়ে আমি লিখবো ওকে তাহলে আপনি এটা পাবেন পয়েন্ট টু টু ক্যালোরি পার গ্রাম পার ডিগ্রি সেলসিয়াস অক্সিজেনের স্পেসিফিক হিট পয়েন্ট টু টু ক্যালোরি গ্রাম পার গ্রাম পার মানে এক গ্রাম অক্সিজেনকে যদি তুমি পয়েন্ট টু টু ক্যালোরি তাপ দিয়ে দাও প্রেশারটাকে কনস্ট্যান্ট থেকে প্রেশারটাকে কনস্ট্যান্ট প্রেশারটাকে তুমি নর্মাল প্রেশার রাখো বায়ুর চাপ চাপ সেই চাপে রাখো দিয়ে তুমি দাও তাহলে তুমি পাবে এইটা মানে পয়েন্ট টু টু ক্যালোরি তাপ দিলে এক গ্রাম অক্সিজেনের টেম্পারেচার এক ডিগ্রি সেলসিয়াস রাইজ করবে আর যদি ভলিউম সি রেখে তুমি এই কাজটা করো তাহলে কি হবে ভলিউম সি রেখে যদি কাজটা করো তাহলে ছোট হাতে সি ভি বলতে হবে সি ভি সেটা হবে পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ক্যালোরি পার গ্রাম পার ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা হচ্ছে স্পেসিফিক হিট অফ অক্সিজেন স্পেসিফিক হিট অফ ও টু গ্যাস সিপিটা হচ্ছে স্পেসিফিক হিট ইন কনস্ট্যান্ট প্রেশার আর সিভিটা হচ্ছে স্পেসিফিক হিট অ্যাট কনস্ট্যান্ট বডি তাহলে অক্সিজেনের স্পেসিফিক হিট অ্যাট আর স্পেসিফিক হিট অ্যাট কন্ট্রাস্ট কনস্ট্যান্ট প্রেশার আর স্পেসিফিক হিট অ্যাট কনস্ট্যান্ট ভলিউম আমরা এগুলো পাবো এই দুটো পাবো দুটো রকম তারপরে যে কোনো গ্যাসের স্পেসিফিক হিট বা দুটো হবে একটা নয় মেটাল বা সলিড হলে একটাই লিকুইড হলে পারে একটাই গ্যাস হলে পারে স্পেসিফিক হিট দুটো হবে মাথায় থাকলো কেন দুটো হবে তার কারণ গ্যাস যখনই হিট রিসিভ করবে ওর প্রেশার টেম্পারেচার ওর প্রেশার ভলিউম টেম্পারেচার সব কিছু চেঞ্জ হতে থাকে প্রেশার ভলিউম চেঞ্জ হচ্ছে সোজা কথা প্রেশার ভলিউম একসাথে যদি চেঞ্জ হয় তো সেই জন্যই গ্যাসের দুটো রাখা হচ্ছে ভাই একটা কনস্ট্যান্ট প্রেশারে রাখা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট ভলিউমে রাখা হচ্ছে ক্লিয়ার তাহলে গ্যাসের স্পেসিফিকিটা দুটো হওয়ার কারণ হচ্ছে হিট রিসিভ বাই দ্য গ্যাস ডিপেন্ডস অন ইট চেঞ্জ অফ প্রেশার অ্যান্ড ভলিউম ডিপেন্ডস অন ডিপেন্ডস অন change of pressure and volume depends on its away its 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 if i mean niji hoye je ki likhna hobe its change of pressure and volume shei jonnei or duto specific heat khat thake shei jonnei or duto specific heat thake ki asha kori bujhte parle okay tale received heat received er kotha bolte gele amake একটা গ্যাসের সিস্টেম যখন নেবো তখন অবভিয়াসলি 
দুরকম স্পেসিফিক হিটের কথা আমাকে জানতেই হবে সেই জন্য হিট রিসিভ রান্নার আমরা একটা শিখিয়ে নিলাম ব্যাপারটা কি এই বাড়িতে এই স্পেসিফিক হিটের ভ্যালুগুলো খুব পুচকি পুচকি বাচ্চা বাচ্চা তো একটা গ্রহণযোগ্য ভালো ভদ্র শুভ স্পেসিফিক হিট আমাদের জানতে হবে এবং এটাও ঠিক যে এক গ্রাম অক্সিজেনকে নিয়ে ডিল করা এটা একটু ডিফিকাল্ট ব্যাপারটা আমাদের গ্যাসের পরিমাণ জানার জন্য গ্রামের থেকে ভালো ইউনিট রয়েছে অ্যান্ড ওটা ফান্ডামেন্টাল ইউনিটের মধ্যে ইনক্লুডেড তাই না তুমি চাল গ্রামের কেজিতে মাপো কিন্তু গ্যাসকে গ্রামে মাপতে যেও না বাপু গ্যাসকে গ্রামে মাপতে যেও না তোমার যখন রয়েছে একটা ফান্ডামেন্টাল ইউনিট পরিমাণ মেজার করার জন্য তুমি কেন বাবা গ্যাসকে গ্রামে মাপতে যাচ্ছ হ্যাঁ এই কি এ বাবা ঠিক কথা না তুমি গ্যাস মাপবে কিসে গ্যাসের পরিমাণ মাপবে মোল দিয়ে আরে তুমি বড় হয়েছ মোল সম্বন্ধে জেনেছো ক্লাস নাইন থেকে মোল কি ইউজ করো মোল কেউ দিয়ে মাপবে আরে ইয়ার ইয়েস তো তখনই আমাদের স্পেসিফিক হিটের জায়গায় এইটা একটুখানি এর প্রমোশন হলো এরও প্রমোশন হলো প্রমোশন হয়ে হয়ে গেল সিপি এটা হচ্ছে মোলার স্পেসিফিক হিট মোলার স্পেসিফিক হিট অ্যাট কনস্ট্যান্ট প্রেশার এবং এরও প্রমোশন হয়ে হয়ে গেল সিভি এটা হচ্ছে মোলার স্পেসিফিক হিট অ্যাট কনস্ট্যান্ট ভলিউম ওকে গ্রাম ফ্রাম ভুলে যাও মোলের কথা বলো ওকে গ্রাম ফ্রাম ভুলে যাও মোলের কথা বলো তার মানে এইটার ক্ষেত্রে তখন হয়ে যাবে স্পেসিফিক হিট অফ অক্সিজেন তখন হয়ে যাবে দেখো সেভেন ক্যালোরি পার মোল পার ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ এক মোল অক্সিজেনের স্থির চাপে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা বাড়াতে যে পরিমাণ তাপ লাগে সেটা হচ্ছে অক্সিজেনের স্থির চাপে তাপে কি তাপ ঠিক আছে বাংলায় বললাম সেটা কথা বোঝা গেল যে হিট রিকোয়ার্ড টু ইনক্রিজ ওয়ান মোল অফ অক্সিজেন বাই ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস ইজ কল্ড মোলার স্পেসিফিক হিট অ্যাট কনস্ট্যান্ট প্রেশার ঠিক আছে আর ওই একই কথা কনস্ট্যান্ট প্রেশারের জায়গায় কনস্ট্যান্ট ভলিউম লাগিয়ে যদি তুমি বলো তাহলে হয়ে যাবে এই ফাইভ ক্যালোরি পার মোল পার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এই হচ্ছে আমাদের মোলার স্পেসিফিক হিট ওকে এইবারে যখন আমরা হিট রিসিভ জানতে যাব তখন আমাদের জানতে হবে যে গ্রাম ফ্রামের গল্প নেই কত মোল গ্যাস আছে জানতে হবে গ্রাম ফ্রাম গ্রাম যদি বলা থাকে তাহলে এই 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 ডেটাগুলো ইউজ করতে হবে গ্রামে বলা থাকলে তোমার ফর্মাটা এরকম হবে ডিকিউ ইজিক্যাল টু এম সিপিডিটি বা বা তুমি বলতে পারো এম সিভিডিটি ইন গ্রামস গ্রামস বললে এরকম করতে হবে যেখানে ডিটিটা হচ্ছে এম হচ্ছে মাস ইন গ্রাম আর ডিটিটা হচ্ছে ডিফারেন্স ইন ডিগ্রি সেলসিয়াস বা কেলভিন বলতে পারো এই তো ব্যাপার সিপি সিপি হচ্ছে দুটো আলাদা আলাদা মোলার স্পেসিফিক হিট ইন গ্রামস কিন্তু যখনই মোলে বলবে তখন কি আসবে ডিকিউ ইজ ইকাল টু তোমার এন সিপিডিটি টিটি মানে চেঞ্জ অফ টেম্পারেচার আরে বুঝতে পারো নি এম এস টি এম এস টি ফর্মুলাটা ইউজ করছি আমি ঋত তাপ এইচ ইজ ইকাল টু ভর ইন্টু আপেক্ষিক তাপ ইন্টু উষ্ণতার বৃদ্ধি প্লাস নাইন ভুলে যাও কেন এইটা আমি ইউজ করছি রে ভাই হিট মানে এটা এখানে হিট বলতে আমি ডিকিউ বলেছি তো ভর মানে ভর মানে এখন মোলার যদি বলি তাহলে ভর লিখবো না তো মোল সংখ্যা লিখবো ভর ভরের জায়গায় মোল ভরের জায়গায় এন লিখছি আপেক্ষিক তাপের জায়গায় আমি হয় সিপি লিখছি কখনো সিবি লিখছি আর উষ্ণতার বৃদ্ধিকে ডিটি লিখছি ক্লিয়ার ডিকিউ ইজিকুল এন সিপি ডিটি হতে পারে আবার ডিকিউ ইজিকুল কি হতে পারে ডিকিউ ইজিকাল টু এন এন সিভি ডিটিও হতে পারে যেখানে সিপি আর সিভি হচ্ছে মোলার স্পেসিফিক হিট ওকে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের হিট রিসিভড বাই দা গ্যাস যেখানে আমাকে মোলার স্পেসিফিক হিট জানতে হবে তাহলে এখানে কোনটা কি 
এখানে এন হচ্ছে তোমাদের দেখেছো গন্ডগোলটা হয়ে যাচ্ছে তাই একটু সরিয়ে দিলাম ওকে এখানে এন হচ্ছে এন হচ্ছে কি বলতো এখানে এখানে এন হচ্ছে মূল নাম্বার खाएड चारे এই চারটে এনার্জি নিয়ে তৈরি ইন্টারনাল এনার্জি এটা একটু আগে দেখলাম ট্রান্সলেশন এনার্জি ভাইব্রেশন এনার্জি রোটেশন এনার্জি পোটেনশিয়াল এনার্জি ওকে এবং এটা এই চারটে মিলে যে ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ হবে অর্থাৎ ধীর দিলে এই চারটে এনার্জিও বাড়বে তার সাথে এই চারটে এনার্জি বাড়া মানে টেম্পারেচার জেনারেট হবে এই চারটে এনার্জি বাড়ার মেনিফেস্টেশন হচ্ছে ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচার ওকে এই চারটে এনার্জি মিলে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে চেঞ্জ অফ ইন্টারনাল এনার্জি দ্যাট ইজ ডি ইউ নাথিং বাট দে আর शिकारेक्शन चेम्बर डिडब्लू एरिया डिसमेंट रिलेशन डिपेंड कर रिलेशन विटुईन 
पी एंड वी डिपेंड्स ऑन प्रोसेस की भावे काज होच्छे कौन प्रोसेस से काज होच्छे तारों पर डिपेंड करे पी और बी एम उधर रिलेशन टा डिपेंड करे एवं शेइ इंटीग्रेशन टा किरे कोम हवे पी एर फंक्शन टा जो दी टीम को तो ना जनता दे इंटीग्रेट होते पार बना पी कांस्टेंट जो दी होता ले पी टा के थोड़े बार कोड डिवी इंटीग्रेट होते पी को पी जो दी भीरुपर डिपेंडेंट होता ले शेरम हवे इंटीग्रेट करता हो राइट तार मने पी एर भीर रिलेशन ना जाने तुम इंटीग्रेशन टा कोत्ता हो ना बाव आगरा नो बार कोत्ता हो ना अर पी एर भीरुपर रिलेशन डिपेंड्स करे � तो स्टूडेंट्स आपात तो तुमरा प्रोसेस बुलो नाम जेने रखते पारो प्रोसेस बुलो नाम की प्रोसेस बुलो नाम होच्छे आइसोबारिक प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस में एमोनेट एक प्रोसेस जिकने प्रेशर टा कांस्टेंट था गो प्रेशर टा कांस्टेंट था गो प्रेशर कांस्टेंट थे के टेम्पर वॉल्यूम बालो की कोर्स हम बोलना गैसे � प्रेशर का कांस्टेंट ही आजू, तो लेकिन राइज़ करो, तुम्हें प्रेशर टक के बातें दिच्छो, ना, गर्म कोच, तो लेकिन राइज़ करो, बॉलिंग राइज़ करो, तब ना कि, बॉलिंग राइज़ करो, बॉलिंग राइज़ करो, और बॉलिंग जो राइज़ ना कोच, तो लेकिन प्रेशर राइज़ करो जो, तो बॉलिंग तो राइज़ ल आइसो बारिक प्रोसेस होते बारे जिकने बस समोचा प्रक्रिया होते बारे समोचा प्रक्रिया होते बारे बस आइसो बारिक प्रोसेस होते बारे दूसरा मोड़ होते बारे आइसो कोडिक प्रोसेस बस समो आयतन प्रक्रिया समो आयतन प्रक्रिया वाले तुम्हीं हिट दिए इधर बारे नहीं आयतन चेंज है नहीं तले समो आयतन प्र तो आइसो बारिक पसंद होते वाले आइसो पुरिक पसंद होते हैं आइसो पुरिक पसंद तो वाल्टन होए ना कोई चिंता नहीं आइसो पुरिक पसंद लोगों ने तो वाल्टन चिंता नहीं आइसो पुरिक पसंद जितने कुतावा है तो वाल्टन बार कुतावा नहीं वाल्टन सिर्फ आइसो पुरिक पसंद माने वॉल्यूम चेंज होए वॉल्यूम चेंज ना हो वाल्टन ओके तब लगा एडियेबिटिक प्रोसेस जिकने कोनो रकम हिट रिसीव्ड हो बेना कोनो रकम हिट रिलीज़ हो बेना तब बोले एडियेबिटिक प्रोसेस तले ए ही प्रोसेस गुलों ते कोतो कोतो गुरु वाक्दन हैं शेख गुलों तमाके जानते हो ये प्रोसेस गुलों की अलो ना जानले वाक्दन तुम्हें कैलकुलेट करते पार बेना क्लियर त समायतन प्रसेस वाकडाउन जीरो चिंता नहीं तुम कम समय प्रसेस देखो तुम सुंदर भाव बुझे वाकडाउन जीरो आज तीन नंबर आते हैं आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट समोच्चनो, समोच्चनो पुक्तिया, टेम्परेचर कांस्टेंट था क्या? देखिए समोच्चनो पुक्तिया, आइसोथर्मल प्रोसेस, चार आते हैं एडियाबेटिक, एडियाबेटिक, और हीट ढूँग बना बेरो बना, एक वाले रुद्धोताप, रुद्धोताप पुक्तिया, क्या जी? ये चार टे प्रोसेस संपर्क के तो मधे जानते होंगे वो चार टे प्रोसेस से कतौकुरे वर्क डन होए शेही तो तुम्हारे जानते होंगे क्लियर तो स्टूडेंट्स आज के अमी एकांती प्लास्टर शेष कुछ ही देखा आज के नेक्स्ट आज के टर्म